Hello, Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. I hope you are doing great by the grace and mercy of Almighty Allah. It's me, Nasir, before you, and today we are going to learn some common expressions that are used mostly. Well, welcome back to Nasir's Club. So let's get started. Prashikhatira, Tomra Jara, Pratiniyato, Amar Class Glow, Dekhashcho. Tadir ke bolbo, Bishishkura, Achkir Class Ejono, Achkir Class number 15. তার মানে 14 যে ক্লাসটি ছিল সেটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ 14 ক্লাসের সাথে আজকের ক্লাসের একটা যোগ সূত্র রয়েছে তাহলে চলো আমরা সময় নষ্ট না করে শুরু করে ফেলি এখানে আমরা যে সেন্টেন্স গুলো এখানে বানাচ্ছি সেগুলো সবগুলো হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এখন অনেকেই মনে করতে পারেন যে দাদা বা স্যার বা ভাইজান আপনি শুধু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে কেন পড়ে আছেন কেন পড়ে আছি সেটা হচ্ছে যে এই যে তোমাকে বলছি আমার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ভিডিওগুলো দেখো ওখানে যাও এটা লিখো প্র্যাকটিস করো দেন আমাকে ভিডিও বানিয়ে পাঠাও প্রত্যেকটা কথাতেই কিন্তু তুমি এটা করো তুমি ওটা করো তুমি এখানে যাও বসো তার মানে তুমি থাকছেই সো আমরা সবচেয়ে বেশি কথা বলি সামনের লোকটিকে নিয়ে মানে এই যে ভিডিও তোমরা দেখছো তোমাদেরকে নিয়ে তাই এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সবচেয়ে বেশি আসে এখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এখানে এত গ্রামারেরও প্রয়োজন হয় না কারণ সাবজেক্ট থাকে হিডেন ডিরেক্টলি ভার্বকে টার্গেট করে তারপরে অবজেক্ট তারপরে আর কিছু থাকলে আর কিছু এভাবে আমরা খুব সহজেই সেন্টেন্স বানাতে পারি কোনো রকম গ্রামারের জটিলতা ছাড়াই ঠিক তেমনটি এখানে আমরা ফিল করব দেখব আমরা জানি যে এখানে প্রথমে যে কলমটা বানিয়েছি সেগুলো হচ্ছে ভার্ব এবং তার পূর্বে সর্বপ্রথম রয়েছে ইউ ইউকে বাদ দিয়ে দিলাম যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সো ভার্বের পরে আমরা ইচ্ছা করলে অবজেক্ট লাগাতে পারি এবং এই অবজেক্টগুলো কখনো অ্যাডভার্ব হিসেবে থাকে কখনো প্রোনাউন হিসেবে থাকে বিভিন্ন ওয়েতে থাকতে পারে তবে আজকে এখানে আমরা ভার্বের পরে আরেকটি ভার্ব নিয়েছি এবং আরেকটি ভার্বের সাথে আবার টু রয়েছে যেটাকে ইনফাইনিটিভ বলি আমরা মানে টু বসালে এই যে ভার্বগুলো রয়েছে এই ভার্বগুলোর রূপটা চেঞ্জ হয়ে ম্যাচিং করে একটা অর্থবহ মানে সেন্টেন্স হয় আমরা গত ক্লাসে যেটা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে গো টু ইট মানে গো মানে যাও যাও টু ইট খেতে এটার বাংলা হচ্ছে যে খেতে যাও মানে আগেই আসবে খেতে তারপরে হচ্ছে যাও নিতে যাও তারপরে হচ্ছে যে টু সে মানে বাঁচাতে যাও টু সি দেখতে যাও এটা হচ্ছে মূল বাংলা মানে সঠিক বাংলার কথা বলছি বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী যেটা আসে এবার যেটা করেছি আজকের ক্লাসে সেটা হচ্ছে আমরা এই যে ইনফাইনিটিভের পরে অবজেক্ট বসিয়েছি আর অবজেক্ট বলতে এখানে অ্যাডভার্ব বসতে পারে প্রেপোজিশনও বসতে পারে প্রোনাউনও বসতে পারে অনেক কিছু বসতে পারে তাহলে আমরা এটা কিভাবে বাংলা করব আর কিভাবেই বা প্র্যাকটিস করব আগে একটা সেন্টেন্সের বাংলা করে ফেলি দেন কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হয় সেটা বুঝবো তাহলে গো টু ইট বিফ বিফ মানে হচ্ছে গরুর মাংস আমরা যদি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করি তাহলে হচ্ছে যাও টু ইট খেতে বিফ মানে যাও খেতে বিফ বা যাও টু টেক নিতে আর ট্যাক্সি অথবা টু টেক বিফ মানে মাংস নিতে যাও আমরা ইচ্ছা করলে সবারই সাথে সবাইকেই ম্যাচ করে অনেক অনেক শত শত সেন্টেন্স বানাতে পারি যাই হোক আমরা সঠিক বাংলাটা কিভাবে করব এখানে অবশ্যই আমাকে শেষ দিক থেকে বাংলাটা নিয়ে আসতে হবে এবং ক্রিয়া সব শেষে বসবে বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাংলা স্পোকেন অনুযায়ী বাংলা ভাষা অনুযায়ী ক্রিয়া সবসময় শেষে বসে তাহলে কি গরুর মাংস খেতে যাও এখানে নিচে আরেকটি আমরা সেন্টেন্স লক্ষ্য করি একটা ট্যাক্সি নিতে যাও দেন তারপর হচ্ছে গো টু রিসিভ হাসিনা মানে হাসিনাকে রিসিভ করতে যাও তারপরে আমরা ইচ্ছা করলে কাম দিয়ে বলতে পারি কাম টু রিসিভ হাসিনা মানে কাম মানে এসো টু রিসিভ রিসিভ করতে হাসিনাকে এটা বাংলা করতে হলে শেষের দিক থেকে বাংলা করতে হবে হাসিনাকে মানে অবজেক্টকে আগে নিতে হবে হাসিনাকে রিসিভ করতে এসো রাইট 
এবার আমরা প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সেন্টেন্স বানাতে পারবো তোমাদের যেটা প্র্যাকটিস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে এখানে একটা ভার্ড নিতে হবে যেটা হচ্ছে গৌ গো এর পরে সবগুলোর সাথে ম্যাচ করতে হবে গো টু ইট গো টু টেক গো টু রিসিভ গো টু সেভ গো টু সি দেন তারপরে আমরা করব কি একটা করে মানে এক্সটেনশন বাড়াবো গো টু ইট বিফ গো টু টেক আর ট্যাক্সি গো টু রিসিভ হাসিনা গো টু সেভ মি এইভাবে আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকব ঠিক এইখানে আবারও আমরা চেঞ্জ করব একটি ভার্ব গো থেকে আমরা চলে যাব খাম সো খাম টু ইট খাম টু ইট খাম টু টেক খাম টু রিসিভ খাম টু সেভ খাম টু সি খাম টু ডু এভাবে প্র্যাকটিস করব দেন তারপরে আমরা যেটা করব আরেকটি এক্সটেনশন লাগাবো খাম টু ইট বিফ খাম টু ইট বিফ খাম টু টেক ঠ্যাক্স ইট খাম টু রিসিভ হাসিনা খাম টু সেভ মি খাম টু সি হিন্দি মুভি এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সাথে ম্যাচিং করে ইচ্ছে মতো আমরা সেন্টেন্স বানাবো এবং প্র্যাকটিস করব ঠিক তেমনটি আমরা এখানে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে টেক টু সেল অ্যাট মার্কেট আমরা জানি যে শেষের দিক থেকে আমাদের বাংলা বানাতে হবে তাহলে হচ্ছে কি অ্যাট মার্কেট মানে মার্কেটে বিক্রি করার জন্য নাও মার্কেটে বিক্রি করার জন্য নাও এখন সেটা আম জাম কাঁঠাল কলা অনেক কিছুই হতে পারে এখন ধরো যে তুমি আমি হাঁটছি রাস্তায় অনেক ম্যাঙ্গো পেলাম চাপাই নেওয়া গঞ্জের এখন আমি তোমাকে হয়তো বলছি টেক টু সেল অ্যাট মার্কেট টেক টু সেল অ্যাট মার্কেট মানে নাও টু সেল বিক্রি করার জন্য অ্যাট মার্কেট তবে এখানে কি সেল করব সেটা নেই আমরা ইচ্ছে করলে এই সেন্টেন্সকে আরও বড় করে বানাতে পারি যেমন টেক টু সেল দ্য ব্যাঙ্গো অ্যাট মার্কেট আমরা আরও বড় করতে পারি টেক টু কিপ ইন ফ্রিজ মানে ফ্রিজে আমাদের বাংলা বানাতে হবে শেষের দিক থেকে অবশ্যই শেষের দিক থেকে বলতে এটা বুঝতে হবে যে পে পজিশান থেকে তারপরে যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে সেগুলোর সাথে মিল করে এটা অর্থ বানাতে হবে আর এটা হতে হবে নেক্সট প্রিপারেশান হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহলে এটার অর্থ দেওয়া হচ্ছে ফ্রিজে রাখার জন্য নাও ফ্রিজে রাখার জন্য নাও টেক টু কিপ ইন দ্য ফ্রিজ টেক টু কুক অ্যাট হোম বাসাতে রান্না করার জন্য নাও অ্যাট হোম টু কুক তারপরে শেষে আমরা ভার্ব বসাবো ভার্ব বলতে মূল ভার্ব যেটা সেটা সবসময় শেষে বসবে তারপরে হেল্প টু ওয়াচ ইংলিশ মুভি মানে হচ্ছে যে ইংলিশ ইংলিশ মুভি বা ইংলিশ ফিল্ম ইংলিশ ফিল্ম দেখতে সাহায্য করো কোন একটা ঝামেলা হয়েছে বা কিছু একটা তখন বলছি হেল্প টু ওয়াচ ইংলিশ মুভি এখন অনেকেই আমার দাদারা আছেন যারা হয়তো বা মনে করতে পারেন যে হেল্পের পরে অন্য কোনো ভার্ব বসাতে হলে টু বসে না হ্যাঁ রাইট এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একেবারে কারেকশন অনুযায়ী একেবারে রাইট সঠিক কথা আমরা এখানে যেমন টু চেঞ্জ করে দিতে পারি হেল্প ওয়াচিং ইংলিশ মুভি এটা হচ্ছে আসল একেবারে কারেক্ট গ্রামার বাট ইংলিশ স্পক এনে আমরা এই টু এর ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখি তাই আমরা এখানে টুকে বাদ দেনি আমরা এটা ইজিলি স্পকেনে ইউজ করতে পারি বাট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে টুকে বাদ দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা ভার্বের সাথে আইনজি যোগ দেব যেমন হচ্ছে হেল্প গোয়িং আউট বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করো হেল্প সেভিং দ্য পিপুল অব দ্য নেশন মানে নেশন মানে কি জাতির জনগণকে সরি এনে নেশন হবে না বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের পিপুলকে সেভ করার জন্য হেল্প করো হেল্প টু রাইট সামথিং মানে সাহায্য করো টু রাইট লিখতে সামথিং কিছু একটা ওয়ান দ্য পেপার আমাদের অবশ্যই এগুলো শেষের দিক থেকে বাংলা করতে হবে তার মানে ওয়ান দ্য পেপার মানে পেপারে কিছু লিখতে সাহায্য করো ঠিক আমরা আরও কিছু সেন্টেন্স বানাতে পারি যেমন হচ্ছে লার্ন টু ফাস দ্য এক্সাম এক্সাম পাস করার জন্য শিখো লার্ন টু ম্যানেজ দ্য অফিস স্টাফ মানে অফিস স্টাফকে ম্যানেজ করতে শিখো লার্ন টু লাভ দ্য ফোর পোর জনগণকে গরিব জনগণকে ভালোবাসতে শিখো লার্ন টু ডিল উইথ দ্য ফ্যাক্ট ফ্যাক্টের সাথে ডিল উইথ করা মানে মোকাবেলা করা বা বিহেভ করা বা আচরণ করা বা পরিচালনা করা শিখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ভিডিওটিও তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা আগের ভিডিওটি দেখো নি ওটা দেখে নাও দেন তারপর এটা দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে আমরা এক্সটেন্ড করছি বাড়াচ্ছি বৃদ্ধি করছি 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আরও একটি ক্লাস নিয়ে আবারও দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম